स्वास्थ्यविधि मे चले निरापद दूर बजाय रेखे सबा के निरापदे रखे निजे निरापदे आज के तथ्य जो प्रजुक्त क्षतिकर प्रोग्राम अर्थात क्षतिकर प्रोग्राम जो प्रोग्राम सिसटेम मध्य कम्पिटारे मध्य किलेक्ट्रनिक डिवाइस मध्य प्रवेश करारे से क्षति कर तथ्य चोरी कर तथ्य नष्ट कर फेले हाँ ये जो समस्या सृष्टि कर तक से भाइर हिसाब से धरे नीब ये क्षतिकारक जो प्रोग्राम आज से क्षतिकारक प्रोग्राम के बीच कि मूलत भाइर तो आज के मूलत भाइर इतिहास सम्पर् एक आलोचना करब तो भाइर जी इतिहास सम्पर्क जानते चाहिए उन्नीस ऊनपचास साल मूलत प्रथम देखा दे कि भाइर सर्वप्रथम आविष्कृत है उन्नपचास साले सर्वप्रथम ये भाइर टी विज्ञानी जन नियम एटर पर आलोचना कर सम्पर् विश्लेषण कर एम एक प्रोग्राम आज है जो प्रोग्राम भलो को सिसटेम मध्य प्रवेश करारे से तथ्य हाथिए निते कि विभिन्न तथ्य नष्ट कर फिलते परे ठीक है किंबा अन्न को डिवाइस मध्य ढोकार पर पुरोपुर से कम्पिटारे नियंत्रण नहीं ठीक है तेल ये तथ्यटा मूलत विज्ञानी जो जन नियम कथा बोल से विज्ञानी जन नियम सर्वप्रथम आलोचना करो भाइर जर हो भाइर जर हम कि मानुषे भाइर जर हम मानुषे से जर खूब सहजे ठीक हो जाए ना भाइर जर हमोस्ट सात दस दिन बेसिपन मेडिसिन खेल से मेडिसिन हर पर भाइर दुरबल हो गल जखनी से एक टाइम पा तक से उत्पादन क्षमता आरोप से जर सारे ना एक समय लेगे जाइरसर कथा वास्तव जीवन भाइर कथा से वास्तव जीवन भाइर क्योंकि पुनरुत्पादन करते जमन बर्तमान करना महामारी चलते भाइर तो ये भाइर टी मूलत निजे निजे की होते अनेक बस पुनरुत्पादन होते एक भाइर मानुषे शरीर जो प्रवेश कर भाइर टी कोटी कोटी भाइर जन्म दे जार कारण अनुप्रवेश कर फायल तैरि करते प्रोग्राम क्षतिकारक प्रोग्राम फायल तैरि करते क्षतिकारक प्रोग्राम फायल गोन्य वास्तव जीवन भाइर हम कि कम्पिटर सिसटेम भाइर हम से भाइर टी कुनपादन करते सक्षम से निजे निजे की ठीक है अच्छा तो यह भाइर मूलत की भाइर मूलत कम्पिटार सिसटेम आज कि इलेक्ट्रनिक्स डिवाइस गो आज जगूलते तथ्य नहीं क्या करी एम धरण से सिसटेम गाला के क्षति कर ठीक है अर्थात से सिसटेम मध्य अनुप्रवेश करारे से तथ्य के 
नष्ट कर दीते कि सिसटेम गर्थातम के चालान जो सफ्टवेयर गा थे से नष्ट कर दीते अच्छा एरपर बर्तमान यसगला मूलत सिसटेम मध्य छड़िए थे इंटरनेट व्यवहार कर माध्यम अर्थात जलराशि कणा गुलस छड़ा थे ठीक थद्रुपे कम्पिटार भाईरस कथा बोलती से कम्पिटार भाईरस इंटरनेट यूज कर सचराचर से इंटरनेटर मध्यम अनेक बस छड़े थके जेहतु इंटरनेट अनेक बस अनेक बस यूज है से क्षेत्र में इंटरनेटर माध्यम से छड़ान अनेक बस सूझ पाए ठीक है कई तथ्य भाईरस के जी निर्मूल करते हैं भाईरस के जो निर्मूल करते हैं कि लगे एक एंटीभरस प्रयोजन है अच्छा एंटीभर सम्पर्खने मूलत भाईरस मूलत इंटरनेटर मध्यम सब चे बी छड़े थके से कथा बी कैरस क्यों मूलत प्रथम दिखे आविष्कार कर भाईरस क्यों बनाना हो भाईरस मूलत प्रथम दिखे बनाना हो कम्पिटर सिसटेम सिसटेमेटिक को भूल आना को त्रुटी आना से त्रुटि खुजे बेर कर मूलत ये भाईरसगला तैरी जमन एक कम्पिटार सिसटेम एक सफ्टवेयर बनाल कि सिसटेम सफ्टवेयर बनाल से सिसटेम सफ्टवेयर मध्य को समस्या आना क्यों चूरी कर ढुके जीना हाँ तथ्य हाथी नीते कि ढुके यब्लेम गल्व करार जो मूलत भाइर आविष्कार होता भाइर दिए तरा टेस्ट कर क्षतिकारक प्रोग्राम तैरि करब से क्षतिकारक प्रोग्राम सिसटेम के अटैक करते कि सिसटेम अटैक करथ्य चूरी करे कि मूलत ये परीक्षा करार्जन भाईरसटार आविर्भव घटे ठीक है अच्छा हमें आस भाइर प्रकार भेद मध्य ठीक है तो भाइर मूलत कयरण भाइर मूलत क्या धरण अनुसारे दुधरण भाइर के चिने थी एक भाइर हे मेमोर फाइल क्ज कर लम्पिटार सिसटेम फाइल अपारेशन चाल जो अपारेशन टी चाल तक ही मूलत से भाईरस अटैक करेमोर से जमा थे ठीक है मेमोरि जो खुले फिलबो तक से मेमोर मध्य से भाईरस देखते पाबना जेहेतु से भाइर की मेमोर मध्य जमा थे ना स्टोर थे ना से बोलते कि अनिबासी भाइर कम्पिटर मध्य इलेक्ट्रनिक डिवाइस मध्य प्रवेश करते मेमोर थे भैरसिटी कर फाइल धरो पेन ड्राइव एक मेमोरि ठीक है पेन ड्राइवर मध्य पेन ड्राइव नामक मेमोरिटी आज है मेमोर मध्य जो भाइर गा मूलत लुकिए थे से भाइर गा के साधारण शर्टकाट तरह भाइर यह भाइर थे जो भाइर गा मूलत पेन ड्राइव टी पेन ड्राइव मध्य लुकिए थे से पेन ड्राइव टी जो हमें सिसटेम मध्य प्रवेश कर कम्पिटार सिसटेम होते कि मोबाइल डिवाइस होते हाँ जो प्रवेश कर भाईरसाइरसिंग 
ভাইরাসের প্রকারগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এক ধরনের ভাইরাস আছে হচ্ছে অনিবাসী ভাইরাস যেটি মেমোরিতে জমা থাকে না আর একটি ভাইরাস হচ্ছে নিবাসী ভাইরাস যেটি আমার মেমোরিতে মধ্যে জমা থাকে ওকে এবার আমরা দেখব অ্যান্টি ভাইরাস সম্পর্কে একটু আগে যখন ভাইরাসের কথা বলছিলাম প্রসঙ্গ প্রসঙ্গত আমরা অ্যান্টি ভাইরাস নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করেছিলাম তো অ্যান্টি ভাইরাসটা কি আসলে অ্যান্টি ভাইরাসটা হচ্ছে ভাইরাস নির্মূল করার এক ধরনের ঔষধ যেমন আমাদের ভাইরাস জ্বর হলে আমরা কি করি বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করি তাই না ঠিক সদ্রোগ অর্থাৎ কোনো ভাইরাস যদি কম্পিউটারের মধ্যে অ্যাটাক করে ঠিক আছে কোনো ভাইরাস যদি কম্পিউটারের মধ্যে অ্যাটাক করে তাহলে সেই ভাইরাসটাকে নির্মূল করার জন্য আমাদের যেটি দরকার হয় সেটিকে আমরা বলবো কি অ্যান্টিভাইরাস অর্থাৎ ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম সমূহকে সে কি করতে দেয় না চলতে দেয় না ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম সমূহকে সেই চলার জন্য বাধা প্রদান করে সেটাকে আমরা বলছি কি অ্যান্টিভাইরাস তো অ্যান্টিভাইরাস মূলত যেই অ্যান্টিভাইরাস এক ধরনের প্রোগ্রাম অর্থাৎ যেই প্রোগ্রামটি ভাইরাস নামক যেই ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম আছে সেটাকে অ্যাটাক করবে সেটাকে বাধা প্রদান করবে ঠিক আছে সেটাকে সিস্টেমের মধ্যে চলতে দিবে না তাহলে এই অ্যান্টিভাইরাস নামের যেই সফটওয়্যারটি আছে বা কিংবা যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেই প্রোগ্রামগুলো মূলত মেলওয়ার টাইপের যে ভাইরাসগুলো আছে এই মেলওয়ারের কথা আমরা কিন্তু আগে বলেছিলাম আগের ক্লাসগুলোতে এই মেলওয়ার কিন্তু এক ধরনের ভাইরাসের মতো কাজ করে ঠিক আছে এগুলো এক ধরনের ভাইরাস কিন্তু সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছে মেলওয়ার নাম তাহলে এই মেল মেলওয়ার টাইপসের যে ভাইরাসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু নিধনে খুব কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ঠিক আছে তার মানে আমার অ্যান্টিভাইরাস কিন্তু মেলওয়ার বিরুদ্ধে খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারে যেমন মেলওয়ার্ড বলতে আমরা বুঝি যেমন ফ্রোজেন তারপরে হচ্ছে ওয়ার্মস এই ধরনের কিছু ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম আছে যেগুলোকে আমরা মেলওয়ার হিসেবে চিনে থাকি তো মেলওয়ার বলতে সেগুলো কিন্তু ভাইরাসের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর অ্যান্টিভাইরাস মূলত এক ধরনের প্যাটার্ন দিয়ে তৈরি হয় প্যাটার্ন জিনিসটা কি প্যাটার্ন হচ্ছে কোনো একটা এই সিস্টেম তৈরি করার জন্য তার একটা গাঠনিক স্ট্রাকচার ঠিক আছে তো গাঠনিক স্ট্রাকচারকে আমরা বলছি প্যাটার্ন তো এক ধরনের প্যাটার্ন দিয়ে তৈরি হয় মূলত সে প্যাটার্নটা কি করে সে প্যাটার্নটা আমার ভাইরাসের যেই গঠনটা থাকে সে গঠনটাকে সে ডিটেক্ট করতে পারে অর্থাৎ সে হার্মফুল গঠন থাকে অর্থাৎ এই প্যাটার্ন দ্বারা সে অর্থাৎ অ্যান্টিভাইরাস প্যাটার্ন দ্বারা বুঝে যায় যে প্রোগ্রামটি এখানে আছে সেটি হার্মফুল কিনা ঠিক আছে অর্থাৎ সে হার্মফুল কিনা সে খুব ইজিলি কি করতে পারে ডিটেক্ট করতে পারে আচ্ছা আরেকটি এই বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অ্যান্টিভাইরাসের আচরণগত বৈশিষ্ট্য না আচরণগত বৈশিষ্ট্যটা কেমন ধরো আমার কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে কিছু সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারগুলো অ্যান্টিভাইরাসের অ্যান্টিভাইরাসের কাছে অ্যান্টিভাইরাসের কাছে অনেকটা ভাইরাসের মতো করে সোয়াব হয় কিভাবে ভাইরাসের মতো করে সোয়াব হয় যেমন যে সফটওয়্যার গুলা থাকে যেগুলো আমাদের কার্যকরী সফটওয়্যার কম্পিউটার সিস্টেমের মধ্যে থাকে আমরা যেগুলো চালাই সে সফটওয়্যার গুলো তো অনেকগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টিতে তৈরি হয় এখন যেগুলো ভাইরাস সেগুলো কিন্তু অনেকগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টিতে তৈরি হয় ঠিক আছে এগুলো ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম বলে সেগুলোকে আমরা ভাইরাস হিসেবে ধরি এখন আমাদের যে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার গুলো আছে যেগুলো যেগুলো হচ্ছে কি অনেকগুলো প্রোগ্রামের সমষ্টি সফটওয়্যার গুলো বানানোর ক্ষেত্রে কিংবা সফটওয়্যার গুলোর ব্যবহার বিধি যদি এই ভাইরাসের মতো প্যাটার্ন ইউজ করে থাকে কিংবা ভাইরাসের মতো বৈশিষ্ট্য কি করে থাকে এই নিয়ে থাকে ভাইরাসের মতো বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই ভাইরাসের মতো যদি আচরণ করে সফটওয়্যার গুলো সেটাকেও কিন্তু অনেক সময় ভালো সফটওয়্যার গুলোকেও কিন্তু এই অ্যান্টিভাইরাস ভাইরাস হিসেবে ডিটেক্ট করে ঠিক আছে যেমন ধরো এই কোনো একটি এই ভালো সফটওয়্যার ধরো কোনো একটা ভালো যেমন আমি খুব ছোটোখাটো একটা সফটওয়্যারের কথা বলি যেটা তোমরা সবাই চিনবে যেমন টেরা কপি টেরা কপি এই টেরা কপি নামে যে সফটওয়্যারটা আছে এটি দিয়ে কিন্তু মানে খুব ফাস্টলি কপি করা হয় ঠিক আছে এই ধর এই সফটওয়্যারটিকে যদি এই ভাইরাস নামক যে প্যাটার্নটা আছে সে ভাইরাসের প্যাটার্ন আধুলে কিন্তু যদি তৈরি করা হয় তাহলে তার আচরণ করছে বৈশিষ্ট্যের কারণে কিন্তু এই অ্যান্টিভাইরাস সেটাকে ভাইরাস হিসেবে ধরে নিবে এবং সেটা কার্যক্রমকে স্থগিত করে দিবে অর্থাৎ সে কাজকে চালাতে দিবে না যদিও সেটি কিন্তু অনেক ভালো একটি সফটওয়্যার কিন্তু তার কাছে ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে বা আচরণগত বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে মূলত এই অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারটি 
এই ভালো সফটওয়্যারটিকে কাজ করতে বাধা প্রদান করে অর্থাৎ সেটিকে স্টপ করে দেয় ঠিক আছে তো আমরা যেই অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যারগুলো ইউজ করি সচরাচর যেগুলো এই অনলাইনে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় কিংবা বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় সেই সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় কিছু সফটওয়্যারের নাম আমি এখন বলবো যেমন নটন নটন হচ্ছে একটি অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার সেটি খুব বেশি জনপ্রিয় অনেক বেশি কার্যকরী পান্ডা এটি অনেক বেশি কার্যকরী অনেক বেশি মানুষ সেটি ইউজ করে ফল পাচ্ছে এরপর আছে ক্যাসপার্সি অর্থাৎ ইন্টারনেট সিকিউরিটির জন্য এই সফটওয়্যারগুলো কিন্তু অনেক বেশি কার্যকরী অর্থাৎ ভাইরাসকে অ্যাটাক করার জন্য ভাইরাসকে খুব সহজে নির্মূল করার জন্য এই ধরনের সফটওয়্যারগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইফেক্টিভ ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা জানলাম ভাইরাসের এই ইতিহাস সম্পর্কে এবং ভাইরাসের বিভিন্ন প্রকার ভেদ সম্পর্কে এবং অ্যান্টিভাইরাস সম্পর্কে তো আগামী ক্লাসে আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহারের অন্যান্য যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সবাই ভালো থাকবে এবং নিরাপদ থাকবে আল্লাহ হাফেজ